Здравствуйте, дорогая церковь. Мы очень рады приветствовать вас на нашем а, богослужении. И для начала давайте помолимся вместе. Святой Отец, мы благодарим Тебя за очередной день. Мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою благость в наших жизнях. Спасибо Тебе, Иисус, что Ты умер за нас две тысячи лет назад на кресте, отдав свою жизнь, чтобы спасти нас, грешников. Мы благодарим Тебя, Господь. Наполни это место, наполни каждого из нас, наполни каждого, кто смотрит это. Мы молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Здесь, чтобы прославить, здесь, чтобы поклонить. 
Господь, Ты всего достойней, Ты всего чудесней, Ты всего прекрасней. Спасибо Тебе, что Ты есть в наших жизнях. Спасибо Тебе, что Ты тот, кому мы можем доверять, кому мы можем прийти, когда нам сложно и страшно. Спасибо Тебе, что Ты тот, на кого мы можем положиться. Спасибо Тебе, Господь.
till plats namnen var silenna i Спасибо тебе за все. Спасибо тебе за все то, что ты делаешь ради каждого из нас. Спасибо тебе, что ты помогаешь нам, когда нам сложно. Ты окружаешь нас заботой, когда нам одиноко. Спасибо тебе за все, Господь. Аминь. Добрый день, дорогая церковь. Мы рады вас видеть сегодня на этом служении. Спасибо большое за группу прославления. Пусть Бог благословит вас. Для чего мы собираемся на служении? Для чего нам нужно Писание? Священное Писание. Как вы думаете? Для чего нам Потому что священное писание, оно богодухновенно Духом Святым, и оно учит нас, назидает, наставляет, обличает и готовит наши пути к истине и правде. В Писании написано, как Господь говорил. В книге Луки говорится, что вы зовете меня Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. 
Ya şunu men de biz her hafta sayın olsunda Kuday'ın sözünü tığdağ için cinalamız. Поэтому мы каждое, каждое служение, каждый выходные собираемся, чтобы послушать Слово Божье. Потому что, сыном, сыном потому был, что э, вера от слышания. Потому что вера от слышания, от слышания от Слова Божьего. Сондықтан да қазір келіңіздер Құдайдың сөзін тыңдағанда өте мұқият болайық. Поэтому давайте мы будем слушать Слово Божие и будем очень внимательны. Біз бауырларымыз бен бірнеше апта бойы елшілердің істері кітабын қарастырып жатырмыз. Несколько недель подряд мы начали изучение книги Деяний апостолов. Я келіңіз дер, егер кітаптарыңыз болса, елшілердің істері төртінші тарау, 32-ден 37-ші айтқа дейін оқып шығай. Егер сіздерде келі кітаптарыңыз болмаса, Блайша тыңдаңыздар. Давайте мы откроем Священное Писание. Это Деяние 4 глава с 32 по 37 стих. Если у кого-то нету Библии, то можете внимательно слушать. Сен үшілердің қауымы ой ниеттері бірдей шын жүректен ынтымақтас болды. Ешкім қолындағы мал мүлкін өз меншігім демей, олар барлығы мен бөлісті. Елшілер иеміз Исаның қайта тірілгені туралы зор жүгермен күәлік берді. Осылайша олардың бәріне Құдайдың мол рақымы жауды. Араларында жоқшылық көрген ешкім болған жоқ. Себебі жері немесе үйлері барлар керек болғанда меншіктерін сатып, ақша түсіріп, оны елшілердің алдына әкеліп қойып отырды. Осыдан әр кімге керегінші берілді. Мысалы, кипір, ә, мысалы, леу ұруынан шыққан кипірлік жүсіп есімді адам болды. Елшілер оны барнаба, аударғанда жигерлендіруші деген қосымша ат берген еді. Барнаба өзінің меншікті егістік жерін сатып, түскен ақшаны алып келіп, елшілердің алдына қойды. Міне осындай оқиға. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но у всех было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никакого нуждающегося, ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного, и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так и Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит сын утешения левит родом Кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Вот такая вот история. Я осы үзіндіні талқыламастан бұрын Исаның шакиртерінің, елшілерінің өмірінде қандай жағдайлар орын алды? Прежде чем начать толкование этого отрывка из Писания, давайте мы посмотрим, какие обстоятельства были до учеников, учеников Иисуса Христа. Исаның шакиртері кейлұрықты қабылдағаннан кейін оның құдыретін қабылдады. Және олардың өмірінде кейлұрықтың қал, қалай әрекет еткенін көре аламыз. После того, как ученики приняли Духа Святого, были крещены Духом Святым, они приняли силу от Духа Святого. И мы видим с тех пор, как Дух Святой начал свое дело. Я, олар да баталдық болды. У них была сила, дерзновение. Они использовали ту власть, которую даровал Господь. И также мы можем заметить, что они проповедовали Евангелие Иисуса Христа с дерзновением. И они говорили всегда об Иисусе Христе. И в результате в силе Духа Святого мы видим, что множество народа уверовало. С первой проповеди апостола Петра было уверовавших три тысячи. Во второй проповеди уже было уверовавших пять тысяч. Барган сайын қауымның өскенін байқаймыз, да, көреміз. И, церковь, и мы видим, что церковь росла с каждым разом. 
Сонымен қатар олардың өмірінде қудалану басталды. Қудалану кезеңі басталды. Также и в их жизни началось гонение. Емиз Иса олардың өмірлерінде істеген кереметтері арқылы айтылған сөздерді раста бекітті. Наш Господь Иисус подтверждал слова, все, все слова, которые они говорили чудесами и чудотворениями. Исаның шакирттерін Шакирттерінің қарсыластары сол кереметтерді өз көздерімен көрді. Және мойындады, сол кереметтің болғанын мойындады. И мы видим, что все противники, которые были против Христа, они видели все эти чудеса. И увидев эти чудеса, они уверовали. Я осы жағдай, иеміз иса туралы одан бетер көбірек айту мүмкіндігін берді. Изге хабар, аргарай айту. И эти чудеса, и эта ситуация дала плоды, что много, было много уверовавших. Егер мене қазіргі оқыған өзіндіге келетін болсақ, қазіргі келетін өзіндіге келетін болсақ, а, қазіргі Если мы посмотрим өзіндіге. сейчас на описание, которое мы прочитали, а, на отрывок. Бірнеше жайттар бар. Біз байқауымыз керек болған. Біз есть, байқайтын бірнеше жайттар бар. Есть несколько бар. причин, на которых мы можем обратить внимание. Егер біз 32-ші, 34-ші аяттар аралығын оқитын болсақ, если мы, будем, если мы посмотрим на 32-32 по 34 стих, сол жерден біз үш нәрсені байқай аламыз. Мы можем увидеть три вещи здесь. Yeah, 32-ші аятта олар бірлікте болды. В 32-м стихе они были в единстве. 33-ші аятта олар иса туралы куәлік берді. В 33-м стихе апостолы же свидетельствовали об Иисусе Христе. Вот в 34 стихе написано, что у них не было нуждающегося. Я вот карасак. Если мы посмотрим на 32 стих, болды. У них была, были одни мысли. Дейлген. Чане антимахтас болды. Деп жазылған. Кейін өзінде барларымен бөлісті дегенді оқиымыз. Олар бірлікте болды, ынтымақтықта болды, және өзіндегі барман олар бөлісті. Они были в единстве, они были одним сердцем, и они делились всем, что у них есть. Еміз Исаның айтқанындай, Еміз Иса бұлай деп айтты, ол өзінің Сендердің, менің шакирттерім екенін қалай біледі? Өз ара сендердің сүйіспеншіліктерің арқалы менің шакирттерім екенін содан білет деп жазылған. Чоханның 13-ші тарау, 35-ші айатында. Оқу қажет емес, просто айта саласыз. Как говорил наш Господь Иисус, сендердің сүйіспеншіліктеріңді, сендердің сүйіспеншіліктерің арқалы менің шакирттерім екенін содан білет деген. Как познают, что вы ученики мои? Они познают тем, что возлюбите друг друга. Да любите друг друга. Егер байқасаңыздар, елшілердің екінші тарау, 47-ші аятында ә, бұлай деп айтқан, оларды барлық халық ұнатты деген. Елшілердің істері екінші тарау, 47-ші аятында. В Деяниях, во второй главе 47 стихе написано «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Себебі, олардың арасындағы сүйспеншілікті, бірлікті, ынтымақтықты халық көрді, және ұнатты соны. Потому что народ видел их единство, любовь, сострадание к друг другу. И это им нравилось. Егер 33-ші аятқа қарайтын болсақ, Елшілер Иссаның қайта тірілгенін туралы зор жигермен куәлік берді деп жазылған. Если посмотреть на 33 стих, там написано, что апостолы с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. Я, еміз Иссаның шакирттері кейл ұрыққа кенелген кезде, олар Иса туралы зор жигермен куәлік бергенін байқаймыз. И... После принятия Духа Святого апостолы, ученики Иисуса Христа, начали с дерзновением говорить о воскресении Иисуса Христа. Yeah, И мы видим, что на них была великая благодать на всех их. 
Себебі Құдайдың еркі ол жіберген кес адамдардың сенігі. Құдайдың еркі ол жібергенге, Құдай жібергенге адамдардың сенігі. Е, Құдайдың еркі ол жібергенге, Исаға адамдардың сенігі, Құдайдың еркі. Потому что на то была воля Божья. Иса өзін іздеп келгендерге бұлай деп ә, жауап берді. Бірде. Сендерге өте маңызды шындықты айтайын. Құдайдың өздеріңе кереметтер арқылы не білдіргенін түсінгілерің келмейді. Тек нан жеп тойып алғандықтан ғана мен іздеп жүрсіңдер. Сіз оған қарамай, өзіңіз аудара беріңіз. Айтқанды. Өткінші тамаққа емес, мәңгілік өмір беретін рухани нәрге ұмтылыңдар. Оны сендерге мен көктен келген мен ғана бере аламын. Өткені Құдай әке маған бейлігін берді. Сонда ә, олар Құдайдың еркін іске асыруымыз үшін не істеуіміз керек деп сұрады. Иса, ол жібергенге сеніңдер, Құдайдың еркі сол деп жауап берді. И как говорил наш Господь в Евангелиях, вы же ищите прежде всего Царствие Божьего. И как написано, Отец мой дал мне власть. И так же... Мынандайда, мына Жоханның Жоханның 6-шы тарауында 29 26-тан 29-шы аят аралығында айтады. Сендер Құдай кереметтер арқылы не түсінгіс, не айтқысы келген түсінгілерің келмей, тек нан жеп тойбағандықтан мен іздеп жүрсіңдер деді. Құдайдың сонда айтты, Құдайдың еркін іске асыруымыз үшін біз не істеуіміз керек деді. Сонда иеміз Иса бейтіп айтты. Ол жібергенге сеніңдер, Құдайдың еркі сол деді. Жоқан жазған алтыншы тарау. Алтыншы тараудың, Жоқан жазған үзгі қабардың алтыншы тарау, 26-29-да. И, как говорил наш Господь, он говорил, что ищите меня, ищите, ищ, вы ищите меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. И он говорил, что мы, чтобы мы должны стараться думать о пище тле... Не, не. Я, кудай, кудай барлы, адам дардын... Сыз оқыдыңыз бас оны? Оқы бағыңыз де онда. Старайтесь не о пищи тленной, но о пищи, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. Я, Кудай барлық адамдардың шындықты біліп құтқарылғанын қалайды. И Господь хочет, чтобы все узнали истину и уверовали, и были спасены. Вот с тёртнейшего аята араларнда жёхшалак курген ешкем болган жок теб жазлган. В тридцать четвёртом стихе написано, что среди них не было никакого ни, ни одного нуждающегося. Осудан без байхаймз. И от этого мы видим. Синюшилер уз уз синимдерин тек сюзде ганаемиз эс чузунде де курсетта. И из этого мы видим, что веру, верующие в те времена могут и сейчас должны не только словом жить, но и делами. Послание от Якова написано об этом. Егер біздің сеніміміз егі сәрекет, жақсы сәрекет тудырмаса, ол өлі сеним деген. Айталық, ә, сіз айтып алас, адырас. Ә, 
Если наша вера не показывает дела, то эта вера мертва. Вера без дел мертва, да? Вера без дел мертва. А это лук бир мухтаж баурумиз барделик. Ол кимге немесе тамакта мухтар. Осындай кезде көрдік. Сондай кезде сол баурумизга биздин жақсы тилектериміз емес көмегіміз қажет. И когда мы видим нуждающегося брата в одежде или в еде, то мы не должны говорить, что мы тебя благословляем, иди. И мы должны делать благие дела, помогать. Если мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа, Господа нашего, Он показал свою любовь и веру делами и словами. И он показал свою любовь к нам, отдав свою жизнь за нас. И мы это можем посмотреть в послании Евангелия. Как на прошлой неделе говорил нам, проповедовал брат Уилл. Иса там написано, что Иисус пришел не для того, чтобы Ему служили, а Он Сам послужил и умер за нас на кресте. Мы можем это увидеть от, Мар... от Евангелия от Марка. 13 главе, 35 стиха. 10 главе, 45 стиха. 10 глава, 45 стиха. Марк, если посмотрим на 35 стих, мы можем увидеть вот что. И мы видим, что Бог обеспечивал свой народ через своих апостолов. И каждому давалось, в чем кто имел нужду. С 36 по 37 стих мы можем увидеть Варнава Иосия Итак, мы видим с 36 по 37 стих, что там был последователь Иисуса Христа Иосия прозванный Варнавою. Его имя означало «Сын Утешения». Со следующих стихов, со следующей главы мы можем узнать, кто был, кем был Варнава. И вот мы прочитали с 32 по 37 стих. И как мы можем применить эти стихи из Писания для своей жизни? Давайте об этом задумаемся. И самое главное, мы все хотим служить Господу Иисусу Христу. 
Мы хотим радовать нашего Господа. Он да Иса безын умеримизден не на халайда без сона стивимизгерек. И мы должны знать, что хочет от нас Господь. Ян бренче кейлерка без кинелеб Иса турал куэлк перуимизгерек. И первое это самое главное, мы должны быть крещены Духом Святым и проповедовать Евангелие Иисуса. Потому что это воля Божья. Чтобы каждый человек узнал о истине и веровал в Иисуса Христа. И второе, это Бог хочет видеть между нами любовь. И мы видим, что Иисус нам говорил, как я вас возлюбил, так и вы любите друг друга. И из этих стихов мы видим, что у них было единство, любовь. Если мы говорим, что любим Господа, а не любим брата своего, тогда это не истинная любовь у нас. Иса не нарсейна халайды. Бізде соны халауымыз керек. Чего желает Господь, того должны и мы желать. Иисус делал то, что не то, что ему нравится, а то, что было угодно Отцу. Если мы вспомним, как проводил Иисус время в Гексиманском саду, то мы увидим, как молился Иисус не о своей воле, но о воле Отца. Но да будет воля Отца. Да будет твоя воля, Отче, но не моя, Поэтому мы должны делать не то, что угодно нам, а что угодно Богу. И Господь говорил, если ты хочешь следовать за мной, то отвергни себя. И Он говорил, что мы должны перестать жить по своей воле. Церковь — это тело Иисуса Христа. Иисус — глава церкви. Поэтому, поэтому давайте не будем оставлять собрание наше. И мы никогда не должны оставлять служение, но всегда делать благие дела и помогать друг другу. Помогать по, возво по возможности. Если среди нас есть, которые пришли сегодня первый раз, или те, кто хочет быть членом нашей церкви, наш Господь говорил так. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое, ибо иго мое благо. Я хаматом да берге киб иреннгер узмнен, уйткене жуас кшпиелмен синджректен. Танштакта вада сонда кунгелдерин. Себебе ангайла хаматом менин. Придите, и наш Господь говорил так, придите ко мне, все труждающиеся и примененные, я успокою вас, возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко. 
Ya sonduktan da ben cana biz e, neyin başında ettik, ne işin biz olsun da kelimiz, ne işin kiyeli cazba biz ge hacette ya. И поэтому ранее я говорил, почему мы приходим на собрание и для чего нам нужно писание. Ki kiyeli cazba bu talim beri, tuzetu, aşkirili, adildik ki terbiyeli işin tiyim dedi bir cazlan. И священное писание на богодухновенно Божьим Духом, и она учит и наставляет, направляет нас. И на прошлых неделях мы также видели, что мы можем взять для себя из Священного Писания. И с каждым разом мы меняемся. Себебі, егерде бір ойлап көріңіздер, да, біз жаны алып топтарда, немесе үй, үйлерде жиын алған кезімізде, біз жиын алған кезімізде, жаны алып топта, немесе үйлерде бас қосқан кезімізде, и когда мы вместе собираемся на табашных ячейках или в церкви, дұғаларыңызға бір еске, еске алыңыздар шы, қалай дұғы етеміз біз негізінде? И вспомните, пожалуйста, как мы молимся. В основном мы просим о своих нуждах. Но если мы вспомним, как на прошлой неделе пастор Алексей проповедовал, как молились ранее христиане, они не просили о своих нуждах. И мы видим, что они не просили о своих нуждах. Они пошли к своим братьям и поделились о состоявшейся ситуации. И они подняли руки свои к Богу. Sözcüğü bağırlardın, muhtarlıklar nemes. Kirsin şey olaydı. Mene senin sözünde zor batıldık ben vakızdaydın. Kuş bire gör dedi. Ya Türkmüş taraf, ilçelerden sitede Türkmüş taraf, Cirma Besin şayatında mı nede? Tuhutkende olardın, ilçelerden tuhasında. И мы видим молитву, и в Деяниях 4 главе 25 стихе мы видим молитву их. И молитву не о своих нуждах, а о том обстоятельстве. И мы можем научиться многому через их молитву. Birinciden, so üç nerseni baykadık dedi koy. Olardın arasında birlik suyu spençilik intimaktık oldu. И сегодня мы можем увидеть три главных принципа, с которых мы можем взять пример. Это первое, это было единство и любовь между братьями. Yekinciden, olar Kuday'dan sözün zor nemen Kuday'dan sözünü ağızdadı. И второе, это что они с дерзновением говорили о Иисусе Христе. И третье, у них не было между ними нуждающихся. Потому что они, в един... они пребывали в единстве и любви, и они делились со всеми, что у них есть, и отдавали каждый. И мы тоже можем применить это все в нашей жизни. И мы также можем делиться с окружающими нас людьми, дарить им любовь и помогать нуждающимся. В силе Духа Святого говорить о Иисусе Христе. И заботиться о них. Давайте сейчас помолимся. Дорогой Господь, Отец наш, спасибо Тебе за сегодняшний день, за жизнь, которую Ты даешь нам. 
бізге бүгінгі арнаған өзіңнің сөзің үшін. За слово, которое ты сегодня дал нам. Саған рахмет, Иса. Спасибо тебе, Иисус. Я со, сен со көктен жерге келген кезде, Құдайлық болмысың таста болсы жерге келген кезде, Когда ты пришел на эту землю, как сын человеческий, сен біздерге, бүкіл адамзатқа ә, қызмет ету үшін келдің. Ты пришел, чтобы служить нам. Өзіңе қызмет еткізу үшін емес. Не для того, чтобы тебе служили. Я бізде, со, сен бізді осы әлемге жібергенде. И ты отправил нас также служить. Я осы әлемдегі ты... адамдарға біз қызмет етуімізге өзің ерекше батанды бере көр. И помоги нам служить всем, всему этому миру, как ты служил. Әрбір өзіңнің таңда баған балдарыңның, қыздарыңның өмірінен сенің сүйіспеншілігіңді көрсін. И пусть каждый увидит твою любовь через всех нас. Yeah, Мы славим Осы тебя үшін. за это время. Исаның атымен. Во имя Иисуса Аминь. Аминь. Рахмет. Thank you.